Hi everyone, I'm Alex Sigarist and I'm here in Pongo Techno Valley about to interview someone who's got a really neat company with a really important product for me. We'll get into that in just a second, but first let me introduce you to the head of marketing at Dot Heal, Che Jehi. Thank you for joining. Hi, I'm Alex. 저희 회사는 2019년 7월에 설립을 해갖고 음, 일상 속에서 발생할 수 있는 질병을 치료하거나 개선할 수 있는 헬스케어 로봇을 개발하고 있습니다. 그래서 현재는 도트 스탠드라는 거북목을 개선시킬 수 있는 헬스케어 로봇을 개발하고 출시하였습니다. So the company started in 2019 and they are currently making products that are healthcare robots. Basically something a robot that would, uh, for example, help with your posture, like we'll talk about with dot stand, correct? Mm -hmm. 네, 맞습니다. Uh, why don't we talk about that first? 그, 그럼 먼저 dot stand에 대해서 좀 무슨 프로젝트인지 음, 설명해 네. 주시겠어요? 도트 스탠드는 일반 PC 모니터랑 연결을 해서 사용하는 제품인데 이 도트 스탠드는 정면에 센서가 부착이 되어 있어요. 그래서 그 센서가 사용자의 자세를 인식을 합니다. 얼굴하고 목, 가슴을 인식을 해서 사용자 자세가 흐트러지거나 아니면 한 자세로 오랫동안 컴퓨터를 바라보고 있으면은 속에 있는 칩이 그걸 계산을 해서 모니터를 움직이기 시작합니다. 그럼 그 움직임에 따라서 사용자는 자세가 펴지는 거죠. 그래서 주기적으로 스트레칭할 수 있게 도와주는 헬스케어 로봇입니다. So it's a robot stand that basically uses a sensor to monitor your your head position, your neck position, your chest position, and it connects to a computer monitor and actually adjusts its position. Based on how you're sitting, so if you're sitting in the same position for a long time, mm -hmm. it'll change. Or if your posture starts to slump over too much, it'll move 네. to help get you back into the right position. 맞습니다. 어 uh, 어떤 계기로 설립하신 거예요? 대표님이 네. 먼저 느꼈어요. 그러니까 오랫동안 8년 이상 사무직으로 근무를 했는데 계속 어깨랑 목이 통증이 와서 이걸 여러 번 치료를 하려고 병원도 가고. 뭐 운동도 해봤는데 쉽지가 않았던 거죠. 그래서 문제의 원인을 해결해 보자 라고 아이디어로 시작을 했습니다. So the founder of the company and the CEO of the company uh, worked for another company and basically for was it eight years 네. he worked and tried to fix back problems by exercise, by using different products, by going to the hospital 네. even and decided well why not make a product that can actually help with someone's posture, especially if they work at a company for such a long period of time in front of a computer. 그럼 최근에 주요 이슈가 뭔가요? 최근에 저희는 하이마트 오프라인 매장에 입점을 했고요. 그리고 저희 제품이 아무래도 시장에 없던 제품이다 보니까 소비자한테 저희 제품을 알리고 인지시키고 이해를 시키는 작업이 되게 지금은 큰 과제입니다. 그래서 오프라인 매장을 통해서 소비자들한테 이해를 좀더 높일 수 있을 거라고 생각을 하고 그걸 기반으로 계속 광고를 진행하고 있습니다. 그리고 최근에는 이런 온라인이나 오프라인에 대한 기사를 보시고 일본하고 독일에서 수출에 대해 뭐 논의를 예, 주셨죠. 그래서 지금 검토하고 있습니다. Uh, so that makes sense because it's a product that a lot of customers aren't used to because it's a new product in a market that's really wide open. So one of the issues they deal with is that they need to basically teach people what the product is, uh, what the product does, and how it would be beneficial to them. So the more people know what it is, the more likely they are to purchase it. They are doing online and offline sales in Korea, but right now they're working on marketing to teach people what the product is. And because of that marketing, you actually got uh, calls or at least contacts from Japan and Germany. Yeah. So right now they're in negotiations on how to export their product out to those countries. 네. 판교 테크노밸리가 위치하고 있어서 어떤 이점 느낄 수 있는지 좀 음. 알려주시겠어요? 네. 우선 위치상으로 되게 좋고요. 약간 그러니까 출퇴근도 용이하고 그리고 이 정부에서 지원해주는 사업도 굉장히 많습니다. 그래서 이런 초기 스타트업한테는 꼭 필요한 그 지원 사업을 계속 안내해주고. 지원해 주기 때문에 이 초기 스타트업이 사업을 번창하는 데 가장 큰 힘이 되는 것 같습니다. So of course the location itself is good for just going to and from work. It's got a nice location here, but also there's a lot of uh, organizations 
that offer either information on or they actually offer investment opportunities for companies such as yours mm. right now. Yeah. And so it's a good place for just uh, being here physically, but also being around those opportunities.